ஹலோ டியர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் ஸோ வெல்கம் டு த கிளாஸ் ஸோ நம்மளுடைய பொது அறிவு வழக்கம் போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொது அறிவு அதாவது ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் வந்து நம்ம ஒரு கிளாஸ் பார்க்க போகிறோம் அதுலேயும் குறிப்பாக பாலிட்டியில் தான் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா பாலிட்டி வீடியோஸ் தான் இப்போ நம்ம நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கோம் காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலிட்டியிலேருந்து நிறைய கொஷின் வரும் அப்போது பாலிட்டி சப்ஜெக்ட் நம்ம தரவாக முடிச்சு வச்சுட்டோம் நிறைய அந்த அந்த டாப்பிக்லாம் ஃபஸ்ட் நம்ம நோட்ஸ் எடுத்து வச்சு ரிவிஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா எக்ஸாமில் ஒரு பத்து கொஷின் கேட்குறாங்க பன்னெண்டு கொஷின் கேட்குறாங்க இல்லை மேக்ஸிமம் ஒரு பதினஞ்சு கொஷின் கேட்குறாங்க சரியா அப்போது இத்தனை கொஷின் கேட்கும்போது நம்ம ரெடியாக இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸாமில் ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா திரும்ப திரும்ப ரிவிஷன் பண்ணும்போது எக்ஸாமில் ஈஸியாக அந்த பதினஞ்சு கொஷனும் அடிச்சிடும் பதினஞ்சு கொஷன் அடிச்சிருவோம்னா பதினஞ்சு கொஷனும் கரெக்டாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆன்சர் பண்ணிடுவோம்னு அர்த்தம் அப்போ நம்மளுக்கு என்னது நம்மளுடைய மார்க்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அதன் அடிப்படையில் ஒரு முக்கியமான சப்ஜெக்ட் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு சப்ஜெக்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சப்ஜெக்ட் அதிகமாக எக்ஸாமில் கொஷின் கேட்கக்கூடிய ஒரு சப்ஜெக்டும் கூட அதனால தான் பாலிட்டி நம்ம ஃபஸ்ட்டு முடிச்சிடலாம் சொல்லிட்டு வேக வேகமாக ஃபஸ்ட்டு பாலிட்டியை பார்த்துட்ருக்கோம் சரியா சைட் பை சைடில் மற்ற சப்ஜெக்டும் எடுக்கிறோம் அதே சமயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து இதை ஃபஸ்ட்டு முடிச்சிடலாம் ஏன்னா மற்ற சப்ஜெக்டும் பார்க்கலாம் இது முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா மற்ற சப்ஜெக்டும் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக எடுத்துருவோம் அது இல்லாமல் பொது தமிழ் அதுவும் போயிட்டு இருக்குது ஜென்ரல் தமிழும் தனியாக நம்ம கிளாஸஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போ பாலிட்டியில் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கிளாஸஸில் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி அரசியல் கட்சிகள் அப்படின்ற இந்த டாப்பிக்கை பார்க்குறோம் அரசியல் கட்சிகள் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி கட்சி சொல்ல முடியா இப்போ தமிழ்நாட்டில் நிறைய கட்சிகள் இருக்குது அதே போல் இந்தியா முழுக்கவும் ஒவ்வொரு மாநிலத்துலேயும் கட்சிகள் இருக்கும் நிறைய கட்சிகள் இருக்குது நம்மளுக்கு தெரியும் ஏகப்பட்ட கட்சிகள் இருக்குது இப்போது அந்த அரசியல் கட்சிகள் அந்த அரசியல் கட்சிகள் சார்ந்து நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃபில் எந்த மாதிரிலாம் கொஷின் கேட்கலாம் போனால் குரூப் ஃபோரில் கூட குரூப் டூவில் கூட கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க சரியா அரசியல் கட்சிகள் பேஸ் பண்ணி கொஷின் வந்து அந்த ஒரு கொஷின் வந்து இருந்தது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்றும் கூட சின்னத்தெல்லாம் பேஸ் பண்ணி கூட கொஷின் கேட்டாங்க நிறைய பேருக்கு அது தெரியல நல்லா படித்து கரண்ட் அஃபேர்லாம் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு ஒழுங்காக பார்த்தீங்கன்னா ரிவிஷன் பண்ணி கரெக்டான டாப்பிக்கை நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கவங்களுக்கு அதில் அழகாக ஒரு மார்க் எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அழகாக ஒரு மார்க் எடுத்துருக்கலாம் புரியுதா அப்போது அரசியல் கட்சிகள் டாப்பிக் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ அரசியல் கட்சி அரசியல் கட்சி அப்படின்றது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மக்களாட்சியின் முதுகெலும்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மக்களாட்சியின் முதுகெலும்பு அப்போ மக்களாட்சியின் முதுகெலும்புன்னு கேட்டாங்கன்னா அரசியல் கட்சிகள் சரியா அப்போ அரசியல் கட்சிகள் இருக்கணும் மக்களாட்சின்னும் போது அரசியல் கட்சிகள் இருந்தால் தான் அதனுடைய முதுகெலும்பாக மக்களாட்சியினுடைய முதுகெலும்பாக அந்த அரசியல் கட்சிக்கு தான் செயல்படும் அப்போது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போது ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி ஒரு அரசியல் கட்சி ஒரு அரசியல் கட்சி இப்போ நம்முடைய தமிழகத்தில் நிறைய அரசியல் கட்சிகள் இருக்குது ஒரு அரசியல் கட்சி அப்படின்னா பொதுவாக அவங்களுக்கு ஒரு கொள்கைகள் இருக்கும் பொதுவாக அரசியல் கட்சிகள் எதுக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க இந்த விஷயத்துக்காக தான் புரியுதா அதில் பொது நலன் அதாவது மக்கள் நலன் சொல்லுவாங்க மக்கள் நலன் அதில் நிறைய நலன்கள் இருக்குது ஆனால் நம்ம தியரட்டிக்கலாக எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸை ஒழுங்காக பார்க்கணும் ப்ராக்டிக்கலாக என்ன அப்படின்றத நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம் அதெல்லாம் வந்து நீங்களே டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ மக்கள் நலன் பொது நலன் அப்படின்றது அவங்களுடைய முக்கியமான ஒரு என்னது ஒரு குறிக்கோளாக இருக்கும் மக்களுக்காக சேவை செய்யணும் மக்களுடைய பிரதிநிதியாக இருந்து என்ன பண்ணும் இந்த தமிழகத்தை ஆளணும் இந்த நாட்டை ஆளணும் அப்படின்றதுக்காக தான் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த அரசியல் கட்சிகள் துவங்கி தேர்தலில் போட்டிடுவாங்க வெற்றி பெற்றாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய ஆட்சின்றது அமையும் புரியுதா அப்போது மக்கள் நலன் இது ஒரு கணக்குலையும் அந்தந்த கட்சிகளுக்கும் கொள்கைகள் இருக்கும் எங்களுடைய கட்சி இந்தந்த கொள்கையெல்லாம் வச்சு தான் எங்களுடைய கட்சி இயங்குது புரியுதா இந்த ஒரு பர்டிகுலர் கட்சி அப்போ ஏன்ற ஒரு கட்சி இருக்கா என்னுடைய கட்சியோட கொள்கைகள் இது எங்களுடைய கட்சி வந்து பொது உடைமையான கட்சி புரியுதா மக்களுக்கு இந்தந்த நல்லதெல்லாம் பண்ணுவோம் இதெல்லாம் எங்களுடைய குறிக்கோளாக வச்சு தான் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் தேர்தலில் போட்டியிட போகிறோம் புரியுதா மக்களுக்கு நாங்கள் இதெல்லாம் செய்ய போகிறோம் அப்படின்றது தான் அவங்களுடைய கொள்கைகளாக இருக்கும் புரியுதா அது மட்டும் இல்லாமல் திட்டங்களை வகுத்தல் திட்டங்கள் நிறைய ஸ்கீம்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து கொண்டு வரதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க இப்போ ஆளுங்கட்சியாக இருந்தாங்க இப்போ ஒரு அரசியல் கட்சி தேர்தலில் நின்று வின் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நிறைய திட்டங்களை கொண்டு வருவாங்க மக்களுக்காக புரியுதா அப்போ நிறைய திட்டங்கள் மக்களுக்காக மக்களுடைய நலன் அடிப்படையில் பொது நலன் அடிப்படையில் நிறைய திட்டங்கள் கொண்டு வருவாங்க அது அவங்களுடைய
கொள்கைகள் மக்கள் நலன் திட்டங்களை கொண்டு வர்றது இதெல்லாம் ஒரு கட்சியுடைய அடிப்படை செயல்களாக இருக்கும் செயல்பாடுகளாக இருக்கும் புரியுதா அப்போது ஏன்ற ஒரு பர்சன் சரி ஏன்ற ஒரு பர்சனில் இப்போ ஏன்ற ஒரு கட்சி இருக்குது அந்த கட்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரச்சாரம் செய்கிறாங்க தேர்தல் வருது பொது தேர்தல் வருது பிரச்சாரம் செய்கிறாங்க அது மக்கள அது மக்களவை தேர்தலோ இல்லை மாநில சட்டமன்ற பொது தேர்தலோ எந்த தே எந்த பொது தேர்தலானாலும் இருக்கலாம் புரியுதா ஸோ அந்த தேர்தலில் பிரச்சாரம் செய்வாங்க அறிக்கை விடுவாங்க இந்த டைம் நாங்கள் வின் பண்ணோம் அப்படின்னா இது இதெல்லாம் நாங்கள் செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிக்கை விடுவோம் விடுப்பாங்க ஆனால் சொல்கிறதெல்லாம் செய்வாங்களான்னா அது நம்மளுக்கு தெரியாது ஏன்னா ஒரு கட்சியும் கிடையாது எல்லா கட்சியும் நம்ம குறை சொல்லணும்னு நினச்சாலும் குறை சொல்ல தான் செய்வோம் புரியுதா அப்போ அறிக்கைன்றது விடுவாங்க இந்த தேர்தலில் நாங்கள் வின் பண்ணோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் செய்வோம் இந்த மாதிரி நல்ல திட்டங்கள்லாம் கொண்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிக்கை வந்து சப்மிட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் எலெக்ஷன்றது நடக்கும் தேர்தல் அப்படின்றது நடக்கும் பொது தேர்தல் நடக்கும் அந்த பொது தேர்தலில் நம்ம எல்லாம் போய்ட்டு என்ன பண்ணுவோம் வாக்காளர்களாகிய நாம் ஓட்டர்ஸ் ஆகிய நாம் போய் ஓட் போடுவோம் புரியுதா அப்போ ஓட்டு போட்டு ஒவ்வொரு தொகுதியிலையும் பிரதிநிதிகளை தேர்ந்தெடுப்போம் மக்களவை தேர்தலாக இருந்தால் எம்பி மாநில சட்டமன்ற தேர்தலாக இருந்தால் எம்எல்ஏவை தேர்ந்தெடுப்போம் புரியுதா அவங்க யார் மக்களாகிய நம்மளுடைய பிரதிநிதி புரியுதா அப்போ அவங்க எங்கே போவாங்க சட்டமன்றத்துக்கு போவாங்க அங்கே போயிட்டு அந்த பகுதிகளில் கட்சியை சேர்ந்தவங்க மெஜாரிட்டியாக இருந்தாங்கன்னா பெரும்பான்மையாக இருந்தாங்கன்னா பெரும்பான்மை இடங்களில் வெற்றி பெற்றாங்க அப்படின்னா அவங்க தான் ஆட்சி அமைப்பாங்க சரியா ஆட்சி அமைச்சு இப்போ தமிழ்நாடாக இருந்தால் மாநில சட்டமன்ற தேர்தலில் வின் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா மெஜாரிட்டியாக இருந்தாங்கன்னா மாநிலத்தை ஆளுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாட்டை ஆளக்கூடிய கட்சிகளை நம்ம சொல்லலாம் புரியுதா அதே போல் மக்களவை தேர்தலில் வின் பண்ணாங்க அப்படின்னா மெஜாரிட்டி இடத்துல எந்த கட்சி இருக்கோ இல்லை அந்த கட்சியினுடைய கூட்டணி வின் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த கட்சி ஆட்சி அமைக்கும் மத்தியில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் புரியுதா ஸோ இப்படி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரசியல் கட்சிகள் அப்படின்றது இயங்கும் அப்படின்றது நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு அரசியல் கட்சிகள் இயங்கும் அப்படின்றது பார்க்குறோம் இப்போ இந்த அரசியல் கட்சிகளுடைய முக்கியமான மூன்று கூறுகள் முக்கியமான மூணு ஒரு அம்சங்கள் இருக்குது சார் மூன்று அம்சம் சாரி அம்சம் இருக்குது என்னென்னது ஒரு அரசியல் கட்சி நின்றா கண்டிப்பாக தலைவர் இருப்பார் தலைவர் இருப்பாரா அதுக்கப்புறம் அந்த கட்சியுடைய உறுப்பினர்கள் செயல் உறுப்பினர்கள்னு சொல்லலாம் பொதுவாக உறுப்பினர்கள் உறுப்பினர்கள் இருப்பாங்க அதுக்கு கீழே தொண்டர்கள் இருப்பாங்க அந்த கட்சிக்காக தொண்டர்கள் இருப்பாங்க ஸோ இது மூன்றும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரசியல் கட்சிகளுடைய கூறுகள் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு கட்சி நின்றா இது கண்டிப்பாக இருக்கும் புரியுதா அதுக்கடுத்து இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் சரியா உலகத்தில் இந்தியான்னு கிடையாது உலகத்தில் கட்சி முறைகள் சரியா டைப்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் அப்படின்லாம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கட்சி முறைகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு கட்சி முறை சிங்கிள் பார்ட்டி சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இரு கட்சி முறை டுவெல் பார்ட்டி சிஸ்டம் பல கட்சி முறை மல்டி பார்ட்டி சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு கட்சி முறை அப்படின்னா ஒரு நாடு இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஏன்ற ஒரு நாடு இருக்குது புரியுதா ஏன்னு வேணால் டேரெக்டாக நம்ம எடுத்துக்காட்டுக்க போயிடலாம் இப்போ சீனா சோவியத் யூனியன் சோவியத் யூனியன் பழைய ரஷ்யா புரியுதா இப்போ இருக்கக்கூடிய ரஷ்யா கிடையாது பழைய ரஷ்யா தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சோவியத் யூனியன் சொல்லுவோம் அப்போ சீனா ரஷ்யா அப்போ சோவியத் யூனியனை கூட நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் விட்டுடலாம் இப்போ இது கிடையாது இல்லையா அதனால் விட்டுடலாம் இப்போ ரஷ்யா இப்போ சீனாவில் எடுத்துகிட்டு இப்பயும் சீனாவை எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா சிங்கிள் பார்ட்டி சிஸ்டம் ரஷ்யாவும் அப்படி தான் சோவியத் யூனியனும் கிட்டத்தட்ட அப்படி தான் ஸோ சிங்கிள் பார்ட்டி சிஸ்டம் ஒரே ஒரு கட்சி தான் இருக்கும் ஒரே கட்சி தான் இருக்கும் அவங்களே தான் தேர்தல் அணிப்பாங்க அவங்களே தான் வெற்றி பெறுவாங்க அவங்களே தான் ஆட்சியை அமைப்பாங்க புரியுதா அந்த கட்சியை சேர்ந்த ஒரு தலைவர் ரொம்ப நீண்ட காலத்துக்கு என்ன பண்ணுவார் தலைவராக இருந்து நாட்டுக்கே தலைவராக இருந்து சேவை செய்வார் அவர் தான் ஆளுவார் இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு டைமும் தேர்தல் நடக்கும்போது அதே கட்சியை சார்ந்து வேறு வேறு தலைவர்களும் வரலாம் புரியுதா இதுதான் ஒரு கட்சி முறைன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு நாடுனா ஒரே கட்சி தான் இருக்கும் அதுதான் அந்த நாட்டை ஆளும் புரியுதா அதே போல் இரு கட்சி முறை ரெண்டே ரெண்டு கட்சிகள் தான் இருக்கும் புரியுதா ஒன்று அவன் ஜெயிப்பான் இல்லை நான் ஜெயிப்பான் அவ்வளோதான் வேறு யாருக்கும் கட்சி தொடங்க மாட்டாங்க ரெண்டே கட்சி தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கிலாந்து மற்றும் யூஎஸ்ஏ இங்கிலாந்துலேயும் யூஎஸ்ஏலேயும் இந்த இரு கட்சி முறை தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க டுவெல் பார்ட்டி சிஸ்டம் புரியுதா இப்போ யூஎஸ்ஏல எடுத்துகிட்டோம்னா குடியரசுக் கட்சி ஜனநாயக கட்சின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டு கட்சிகளில் மாற்றி மாற்றி என்ன பண்ணுவாங்க போட்டி போட்டுப்பாங்க யாராக ஒருத்தர் வின் பண்ணுவாங்க அவங்க தான் என்னது தலைவராக ஆவாங்க புரியுதா
அப்போ பல கட்சி முறை அப்படின்றது இந்தியா இலங்கை இத்தாலி பிரான்ஸ் போன்ற நாட்டுகள்லாம் என்ன பண்ணுறோம் பல கட்சி முறைன்றதை ஃபாலோ பண்ணுறோம் மல்டி பார்ட்டி சிஸ்டம் நிறைய கட்சிகள் இருக்கும் எந்த கட்சி வேணாலும் தேர்தலில் போட்டியிடலாம் புரியுதா யார் வேணாலும் தேர்தலில் போட்டியிடலாம் வெற்றி பெறக்கூடியவங்க இல்லை வெற்றி பெறக்கூடியவங்களுடைய கூட்டணி ஆட்சி அமைக்கும் புரியுதா அது மத்தியில் இருந்தாலும் சரி அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி அந்தந்த ஸ்டேட்டுடைய ஆட்சியாக இருந்தாலும் சரி ஸோ இதுதான் கட்சி முறைகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கட்சி முறைகள் ஒரு கட்சி முறை இரு கட்சி முறை பல கட்சி முறை இந்த மாதிரி மூன்று வகை இருக்குது இப்போது அரசியல் கட்சி அரசியல் கட்சியினுடைய அதனுடைய அங்கீகாரத்தின் அடிப்படையில் ஒரு ரெண்டு வகையாக நம்ம பார்க்கலாம் ரெண்டு முக்கியமானதாக பார்க்கலாம் மூன்றாவது சுயேட்சைகள் புரியுதா அரசியல் கட்சிகளாக பார்க்கலாம் முதல்ல தேசிய கட்சி நேஷ்னல் பார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தேசிய கட்சினா ஒன்றும் இல்லை பெயர்லேயே இருக்குது தேசிய அளவில் இது ஒரு என்ன சொல்ல பெயர் பெற்ற ஒரு பெரும்பான்மை மக்களால் விரும்பக்கூடிய இல்லை ஓட்டு போடக்கூடிய ஒரு கட்சியாக வந்து மாறி இருக்கும் ஒரு பெரிய கட்சியாக மாறி இருக்கும் அப்போ தேசிய அளவில் அவங்களுக்கு என்னது அந்த பங்களிப்புன்றது இருக்குது அதுதான் தேசிய கட்சிகள் சொல்லுவாங்க சரியா ஸோ இந்த மாதிரி தேசிய கட்சிகள் அதாவது தேர்தல் ஆணையத்தில் எலெக்ஷன் கமிஷனில் வந்து பதிவு செய்யப்பட்டு தேர்தல் ஆணையத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சிகள் தேசிய கட்சி மாநில கட்சி அப்படின்றது அந்த மாநிலத்துக்குள்ளே ஒரு குறிப்பிட்ட மாநிலத்துக்குள்ளேயோ இல்லை ஒரு மாநிலத்துக்குள்ளேயோ மட்டும்தான் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களுடைய அந்தஸ்துன்றது இருக்கும் அவங்களுடைய வளர்ச்சின்றது அவங்களுடைய செல்வாக்கு அப்படின்றது இருக்கும் சரியா அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கட்சிகள்லாம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் மாநில கட்சிகள்னு சொல்லுவோம் அவங்களும் தேர்தல் ஆணையத்தில் அவங்களுடைய கட்சியை பதிவு செஞ்சுருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தேர்தல் ஆணையத்தால் அவங்க மாநில கட்சின்னு அங்கீகரிக்கப்படுவாங்க புரியவா புரியுதா இப்போ மூன்றாவது சுயேட்சைகள் சுயேட்சைகள்ன்றது அவங்களே தான் கட்சி அவங்களே தான் தனி நபரும் கூட புரியுதா அப்போ தனித்து ஒரு நபர் போட்டியிறார் அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சுயேட்சை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவருக்குன்னு எந்த ஒரு கட்சியும் இருக்காது தனியாக இருப்பார் அவருடைய நலத்திட்டங்கள் அவர் செஞ்சது இந்த நல்லதெல்லாம் வச்சு மக்கள்கிட்ட ஓட்டு சேகரிப்பார் மக்களுக்கு அவர் பிடிச்சது அப்படின்னா அவரை வந்து பார்த்திங்கன்னா செலக்ட் பண்ணுவாங்க சுயேட்சையாகவே செலக்ட் பண்ணுவாங்க அவர் தான் என்ன சொல்லுவோம் சுயேட்சைகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த சுயேட்சைகளை யார் யாரெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேர்தலில் போட்டிடுறாங்களோ தனித்து அவங்களாம் தேர்தல் ஆணையத்தால் பதிவு செய்ய தேர்தல் ஆணையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டவங்க தேர்தல் ஆணையத்தில் நம்ம பதிவு செய்யணும் இப்போ ஒரு எலெக்ஷனில் இப்போ நான் நிற்கேன் நான் ஒரு சுயேட்சை நிற்கிறேன் அப்படின்னா நான் போய் தேர்தல் ஆணையத்தில் பதிவு செய்யணும் நான் சுயேட்சையாக தான் நிற்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு பதிவு செஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த எலெக்ஷனில் ஒரு கேண்டிடேட்டாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு வேட்பாளராக போட்டியிட முடியும் புரியுதா ஆனால் அங்கீகாரம் அற்றது சுயேட்சைகள் எப்பயுமே ஏன்னா அவங்க கட்சி கிடையாது இல்லையா அங்கீகாரம் மற்ற நிலையில் தான் இருப்பாங்க ஆனால் தேர்தல் ஆணையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கணும் இவங்க எல்லாருமே பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பாங்க இதில் மாநில கட்சிகளும் தேசிய கட்சிகளும் தேர்தல் ஆணையத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சிகள் நீங்கள் தேசிய கட்சியை அந்தஸ்து பெற்றிருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு தேர்தல் ஆணையமே அங்கீகரிக்கும் நீங்கள் மாநில கட்சியாக வந்து பார்த்தோன்னா அங்கீகாரம் பெற்றிருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்களே அங்கீகரிப்பாங்க ரெகக்னைசன் பண்ணியிருப்பாங்க புரியுதா சுயேட்சைகள் அப்படின்றது பதிவு செய்யப்பட்டது அங்கீகரிக்கப்பட்டது கிடையாது புரியுதா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அரசியல் கட்சிகள் அப்படின்ற இந்த தலைப்பில் பார்க்குறோம் அடுத்து ஒரு அரசியல் கட்சியை நம்ம தோற்று வைக்கணும் அப்படின்னா ஆல்ரெடி சொன்னால் இல்லையா ஒரு அரசியல் கட்சியை நான் உருவாக்கணும் இப்போ நான் இருக்கேன் நான் ஒரு அரசியல் கட்சியை தொடங்கணும் அப்படின்னா என்ன சார் பண்ணணும் இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தில் ஃபஸ்ட்டு பதிவு செய்யணும் எலெக்ஷன் கமிஷனில் ஃபஸ்ட்டு என்னுடைய கட்சியை நான் பதிவு பண்ணணும் புரியுதா கட்சியை பதிவு பண்ணணும்னா எனக்கு சப்போர்ட்டர்ஸ் இருந்தால் தானே இப்போ நான் தனியாக போயிட்டு நான் மட்டும் போயிட்டு எனக்கு ஒரு கட்சியை நான் வந்து பதிவு பண்ணணும் பதிவு பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பதிவு பண்ண முடியாது புரியுதா அந்த கட்சிக்கு குறைந்தது நூறு பேராவது உறுப்பினர்கள் இருக்கணும் அந்த கட்சியோட உறுப்பினர்களாக இருக்கணும் குறைந்தது நூறு பேர் அந்த கட்சியுடைய உறுப்பினர்களாக இருக்கணும் மெம்பர்ஸாக இருக்கணும் புரியுதா இந்த நூறு பேர் யார் வேணா இருக்கலாமா சார் யார் வேணா இருக்கிறதுன்னு கிடையாது கண்டிப்பாக பதினெட்டு வயது நிரம்பியவர்களாக இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஓட்டர் ஐடியும் அவங்கள்ட்ட இருக்கணும் வாக்காளர் அட்டையும் அவங்கள்ட்ட இருக்கணும் ஓட்டு போடக்கூடியவங்களாக இருக்கணும் புரியுதா அப்போ ஓட்டு போடுறதுக்கு தகுதி உடையவங்க ஒரு நூறு பேர் என்ன பண்ணணும் அந்த கட்சியுடைய உறுப்பினர்களாக ஜாயின் பண்ணியிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் தேர்தல் ஆணையத்தில் எலெக்ஷன் கமிஷனில் போயிட்டு நம்மளுடைய கட்சியை பதிவு செய்ய முடியும் புரியுதா அது மட்டும் இல்லாமல் எங்களுடைய
புரியுதா இதெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் யாராவது கட்சியை தொடங்கணும்னா தொடங்கலாம் புரியுதா இதுதான் கண்டிஷன் இப்போது நம்ம இதுக்கு முன்ன என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா கட்சிகள் அதாவது அரசியல் கட்சிகள்னு சொல்லிட்டு தேசிய கட்சிகள் மாநில கட்சிகள் சுயேட்சைகள் அப்படின்றதா நம்ம பார்த்தோம் இப்போது தேசிய கட்சிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேர்தல் ஆணையத்தால் தேர்தல் எலெக்ஷன் கமிஷனால் எப்படி சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கீகாரம் வாங்குறாங்க எப்படி ரெகக்னிஷன் வாங்குறாங்க புரியுதா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஏன்ற ஒரு பர்சன் இருக்கான் சார் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரசியல் கட்சியை தொடங்கிட்டேன் எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது நான் வந்து ஒரு பார்ட்டி நான் ஒரு அரசியல் கட்சி இந்தியாவில் இருக்கேன் தமிழ்நாட்டிலேயோ இந்தியாவிலோ பொதுவாக இந்தியாவிலேயோ எங்கேயே இருக்கேன் இப்போ நான் வந்து தேசிய கட்சியாக அங்கீகாரம் வாங்கணும் அப்படின்னா என்ன சார் பண்ணணும் புரியுதா எங்கள் கட்சி என்ன பண்ணால் தேசிய தேசிய கட்சியாக மாறும் புரியுதா இது எதை பொறுத்துனா கடைசியாக நடந்த தேர்தலை பொறுத்து தான் அமையும் கடைசியாக நடந்த பொது தேர்தலுடைய ரிசல்ட்டை பொறுத்து தான் உங்கள் கட்சி தேசிய கட்சியாக இருக்கா இல்லை மாநில கட்சியாக இருக்கா இல்லை ரெண்டுத்துலேயுமே இல்லாமல் இருக்கா அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடியும் புரியுதா அப்போது ஒரு கட்சி தேசிய கட்சியாக இருக்கணும் அப்படின்னா என்னென்ன கண்டிஷன் என்னென்ன க்ரைட்டீரியா அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஒரு மூணு கண்டிஷன் இருக்குது இந்த மூணு கண்டிஷனில் ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆனாவே உங்கள் கட்சியை தேசிய கட்சியாக எலெக்ஷன் கமிஷன் என்ன பண்ணுவாங்க அங்கீகரிச்சிருவாங்க நீங்கள் நேஷ்னல் பார்ட்டியாக எழுதுங்கப்புறம் பெரிய செல்வாக்கான ஒரு பார்ட்டியாக இருப்பீங்க அப்போ ஒரு நேஷ்னல் லெவலில் ஒரு பார்ட்டி வந்து ஃபேமஸ் ஆகுது அப்படின்னா மக்களுடைய அளவு நேஷ்னல் லெவலில் இருந்தால் மட்டும்தானே அதாவது நேஷ்னல்னால் மிகப்பெரிய ஒரு அளவில் இருந்தால் மட்டும்தான் அது தேசிய கட்சியாக மாறும் புரியுதா அப்போ அந்த மாதிரி மிகப்பெரிய அளவில் தேசிய அளவில் ஒரு தேசிய கட்சியாக மாறணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அங்கீகாரம் எப்போ கிடைக்கும்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் கண்டிஷன்ஸும் இருக்கும் அப்போ என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் மொத்தம் மூணு கண்டிஷன் இந்த மூணு கண்டிஷனில் நீங்கள் எந்த கண்டிஷன் உங்களுக்கு சூட் ஆனாலும் சரி நீங்கள் தேசிய கட்சியாக நீங்கள் அங்கீகரிக்கப்படுவீங்க தேசிய கட்சியாக அங்கீகரிக்கப்படுவீங்க முதல் கண்டிஷன் பார்க்கலாமா இப்போ ஏன்ற பசன் கேட்குறார் அவருடைய கட்சி இப்போ ஏன்ற கட்சி கேட்குது நாங்கள் தேசிய கட்சியாக இருக்குமா இல்லையா என்ன கண்டிஷன் நாங்கள் என்ன பண்ணால் தேசிய கட்சியாக ஆகும் மக்களவை தேர்தலிலோ லோக்சபா லோக்சபா ஜெனரல் எலெக்ஷன் இருக்கு இல்லையா அது மக்களவை தேர்தலிலோ அப்படி இல்லை அப்படின்னா மாநில சட்டமன்ற தேர்தலிலோ ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி எலெக்ஷன் மாநில சட்டமன்ற தேர்தலிலோ ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒரு எலெக்ஷனில் ஏதாவது ஒரு பொது தேர்தலில் குறைந்தது நான்கு மாநிலங்களில் குறைஞ்சபட்சம் நான்கு ஸ்டேட்டில் குறைஞ்சபட்சம் நாலு ஸ்டேட்டில் ஆறு சதவீதம் வாக்குகள் வாங்கியிருக்கணும் நாலு ஸ்டேட்லேயும் ஆறு சதவீதம் வாக்குகள் வாங்கியிருக்கணும் புரியுதா ஆறு சதவீதம் வாங்கியிருக்கணும் வாக்குகள் புரியுதா மொத்தமாக இப்போ நம்ம எலெக்ஷனில் ஓட்டு போட போகிறோம் அப்படின்னா எலெக்ஷன் அன்றைக்கி ஃபுல்லாக முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக ஓட்டிங் க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி எலெக்ஷனில் இத்தனை பர்சன்ட் ஓட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கார்ட் ஆகிருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்று நடந்த சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலில் எண்பத்தி ஓரு புள்ளி இரண்டு சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நூறு சதவீதம் வாக்குகள்ன்றது இருக்கும் ஆனால் எல்லாருமே எலெக்ஷன் வந்து ஓட்டு போடுவாங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா ஓட்டு போட மாட்டாங்க எல்லாரும் வந்து ஓட்டு போட மாட்டாங்க புரியுதா நூறு சதவீதம் அப்படின்னா யார் யாருக்கெல்லாம் பதினெட்டு வயசு முடிஞ்சு ஓட்டு போடக்கூடிய தகுதி இருக்காங்களோ ஓட்டர் ஐடி இருக்கோ அவங்க எல்லாம் சேர்ந்தது தான் இந்த நூறு சதவீதம் அப்போ ஓட்டு ஐடி வச்சுருக்கவங்க வாக்காளர் அப்படின்ற கூடிய தகுதி பெற்றவங்க எல்லாருமே வந்து ஓட்டு போடுவாங்களா எலெக்ஷன்லாம் கிடையாது நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லீவ் இருக்கும் ஓட்டு போகிறதுக்கு டைம் இருக்கும் போகவே மாட்டாங்க சரியா அதனால தான் அந்த பர்சன்டேஜ் குறையும் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட்லாம் வரும் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட்லாம் வரும் ஒரு சில ஏரியாவில் ஒரு சில ஏரியாவில் செவன்டி ஒன் பர்சன்ட் வரும் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வரும் செவன்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் வரும் எயிட்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் வரும் எப்படியா வரும் ஆனால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்லாம் வரவே வராது புரியுதா அப்போது இதுதான் சொல்லுவாங்க இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஓட்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதிவாயிருக்கு இந்த தேர்தலில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எண்பத்தி ஒரு புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் மொத்த வாக்குகள் இது தான் பதிவானதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த எண்பத்தி ஒன்று புள்ளி ரெண்டு சதவீதத்தை நூறு சதவீதமாக கன்சிடர் பண்ணி அதில் ஆறு சதவீத வாக்குகள் நீங்கள் கம்பல்சரி வாங்கியிருக்கணும் எத்தனை ஸ்டேட்டில் நாலு ஸ்டேட்டில் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல சின்ன கன்ஃபியூஷன் வரும் அது என்ன சார் நாலு ஸ்டேட்டு புரியுதா இங்கே பாருங்கள் மக்களவை தேர்தல் அப்படின்னும் போது லோக்சபா எலெக்ஷன் போது இந்தியாவில்
அப்போ இந்த இடத்துலையும் உங்களுக்கு நான்கு மாநிலங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கொஷின் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இல்லை இருபத்தெட்டு மாநிலத்தில் இருக்குது இதில் நாலு மாநிலம் அது எந்த மாநிலமானால் இருக்கலாம் அந்த நாலு மாநிலத்தில் குறைஞ்சபட்சம் நீங்கள் ஆறு சதவீத ஓட்டுகள் வாங்கியிருக்கணும் லோக்சபா எலெக்ஷனில் புரியுதா அப்படி இல்லை அப்படின்னா நான்கு மாநிலங்களில் நடக்கக்கூடிய சட்டமன்ற தேர்தலில் நீங்கள் கேட்கலாம் சார் தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு டைம் நடக்கும் வேறு ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட் அந்த கட்சி இருந்ததுன்னா அந்த கட்சியில் வந்து வேறு டைமில் தானே சார் எலெக்ஷன் நடக்கும் அப்படி தான் புரியுதா இது ஒரே டைமில் நடக்கும் லோக்சபா எலெக்ஷன் அது பிரச்சனை கிடையாது மாநில சட்டமன்றம் அப்படின்னாவே இப்போ நான்கு ஸ்டேட் இருந்ததுன்னா அதில் ரெண்டு ஸ்டேட் ஒரே டைமில் நடக்கும் எலெக்ஷனு இல்லை ஒரு ஸ்டேட் இன்னொரு டைமு ஒரு ஸ்டேட் வந்து இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழித்து நடக்கும் ஒரு சில ஆண்டுகள் கழித்து நடக்கும் எப்படி நடந்தாலும் சரி பொதுவாக நான்கு மாநிலம் நடக்கக்கூடிய தேர்தலில் அது மக்களவை தேர்தல் ஒரே டைம் நடக்கக்கூடிய மக்களவை தேர்தலாக இருந்தாலும் சரி இல்லை நான்கு டைம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டேட்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் இயரில் நடந்தாலும் சரி நான்கு மாநிலத்தில் உங்களுடைய கட்சி அந்தந்த மாநிலத்தில் நடக்கக்கூடிய அந்த தேர்தலில் பொது தேர்தலில் ஆறு சதவீதம் வாக்குகள் வாங்கியிருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நேஷ்னல் லெவல் பார்ட்டி இல்லையா அது மட்டும் இல்லாமல் அது கூட சேர்த்து ஒன்று அப்படி இல்லைனா ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மாநிலங்களில் நான்கு மக்களவை தொகுதியில் நீங்கள் கண்டிப்பாக வின் பண்ணியிருக்கணும் லோக்சபா எலெக்ஷன் புரியுதா இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆனது மட்டும் இல்லாமல் ஆறு சதவீதம் நீங்கள் ஓட்டும் வாங்கியிருக்கணும் நான்கு மாநிலங்களில் அது மட்டும் இல்லாமல் மக்களவை தேர்தலில் நான்கு இடத்துல நீங்கள் லோக்சபா சீட்டையும் வின் பண்ணணும் மக்களவை தொகுதியில் வின் பண்ணணும் நான்கு ச நான்கு தொகுதிகளில் நீங்கள் கேட்கலாம் சார் இது நான்கு சீட்டும் ஒரே மாநிலத்துக்குள்ளே வாங்கணுமா இல்லை வெவ்வேறு மாநிலத்தில் வாங்கலாமா சார்னா அது உங்கள் இஷ்டம் இப்போ தமிழ்நாட்டில் நடக்குது அப்படின்னா எல்லா கண்டிஷனுக்குமே தமிழ்நாட்டை பேஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ தமிழ்நாட்டில் எலெக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் நடக்கக்கூடிய மக்களவை தேர்தலில் நான்கு தொகுதியில் நீங்கள் வின் பண்ணிட்டாலும் ஓகே இல்லை தமிழ்நாட்டில் உங்கள் கட்சி இருக்குது இதில் ரெண்டு தான் வின் பண்ணியிருக்கீங்க கர்நாடகாவில் உங்கள் கட்சி இருக்குது அதில் ஒன்று வின் பண்ணியிருக்கீங்க கேரளாவில் உங்கள் கட்சி இருக்குது அதில் நீங்கள் ஒன் பண்ணிட்டு ஒன்று வின் பண்ணிட்டீங்கனாலும் ஓகே தான் கண்டிஷன் ஓகே தான் புரியுதா ஆக மொத்தம் ஒரு ஸ்டேட்லேயோ இல்லை ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஸ்டேட்லேயோ நீங்கள் மொத்தமாக மினிமம் நான்கு மக்களவை தொகுதியாக வின் பண்ணியிருக்கணும் இந்த கண்டிஷனோடு சேர்த்து ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனோடு சேர்த்து இந்த கண்டிஷன் நீங்கள் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கடைசியாக நடந்த தேர்தலில் பொது தேர்தலில் உங்கள் கட்சியை தேசிய கட்சியாக தேர்தல் ஆணையம் அங்கீகரிக்கும் சார் இது எங்களால் முடியல சார் வேறு ஏதாவது வழி இருக்கா அடுத்த கண்டிஷன் பார்ப்போமா மக்களவை தேர்தலில் லோக்சபா எலெக்ஷனில் மூன்று அல்லது மூன்றுக்கு மேற்பட்ட மாநிலங்களில் குறைந்தது இரண்டு சதவிகித தொகுதியிலேயாவது வின் பண்ணியிருக்கணும் இரண்டு சதவீத தொகுதியில் வின் பண்ணியிருக்கணும் புரியுதா மக்களவை தேர்தலில் இப்போ மக்களவை தேர்தல் அப்படின்னாவே மொத்தம் ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு இடத்துக்கு நடக்குமா இந்த ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு இடத்துல ரெண்டு பர்சன்ட் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா ஒரு ஆன்சர் வரும் ஒரு எக்ஸன்ட்ரா ஒரு வேலை வரும் அத்தனை தொகுதிகளில் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும் மூன்று அல்லது மூன்றுக்கு மேற்பட்ட மாநிலங்கள் நம்ம எடுத்துக்கலாம் குறைஞ்சபட்சம் மூணு மாநிலத்திலையோ இல்லை மூன்றுக்கு மேற்பட்ட மாநிலத்திலையோ நீங்கள் நின்று என்னது ரெண்டு சதவீத தொகுதிகளை நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும் வின் பண்ணியிருக்கணும் புரியுதா இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகிடுச்சுன்னா தேர்தல் ஆணையம் உங்களை கூப்பிட்டு நீங்கள் தேசிய கட்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பெருமையாக கெத்தாக இருக்கலாம் சார் என்னால் இதுவும் முடியாது சார் இதுவும் என்னால் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகலை சார் வேறு என்ன சார்னா கடைசியாக ஒரே ஒரு வழி தான் என்னது குறைஞ்சபட்சம் நான்கு மாநிலத்தில் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு நாலு ஸ்டேட்லேயாவது நாலு ஸ்டேட்லேயும் நீங்கள் ஸ்டேட் பார்ட்டி அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்டஸாக தான் வாங்கியிருக்கணும் மாநில கட்சியாகவாவது இருந்திருக்கணும் குறைஞ்சபட்சம் நாலு மாநிலத்தில் அப்படின்னா தான் நீங்கள் என்னது தேசிய கட்சியாக ஆவீங்க புரியுதா இப்போது இந்த மூணு கண்டிஷனும் பார்த்தாச்சு தேசிய கட்சி ஆகணும்ட்டு இப்போ இதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா குறைஞ்சது நான்கு மாநிலத்தில் மாநில கட்சியாக ஆகணும் மாநில கட்சியாக அங்கீகாரம் பெற்றிருக்கணும் அப்படின்னா தான் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் நேஷ்னல் பார்ட்டி ஆகலாம் தேசிய கட்சி ஆகலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் சார் இங்கேயாவது பரவாயில்ல என்னென்ன கண்டிஷன் சொன்னீங்க இங்கே என்ன சார் கண்டிஷன் மாநில கட்சியாக ஆகணும் என்னென்ன சார் கண்டிஷன்னா அதுதான் இது ஒரு மாநிலத்தினுடைய அது ஒரு மாநிலத்துலேயும் கிடையாது பொதுவாக ஒரு மாநில கட்சியை அந்தஸ்து வாங்கணும் அப்படின்னா 
எப்படி ஸ்டேட் அதை பார்த்தோன்னா நேஷனல் பார்ட்டி தேசிய கட்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்தஸ்துக்கு ஒரு மூணு கண்டிஷன் பார்த்தோமோ அதே போல் மாநில கட்சி அப்படின்றதுக்கு இதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நான்கு ஐந்து கண்டிஷன் இருக்குது இந்த நான்கு ஐந்து கண்டிஷனில் ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் நீங்கள் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண ஆனாவே நீங்கள் ஒரு மாநில கட்சி தேசிய கட்சி கிடையாது மாநில கட்சி ஸ்டேட் பார்ட்டி ஸ்டேட் லெவலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்ட்டி அப்போது மொதல் கண்டிஷன் பார்க்கலாமா திரும்பவும் ஏன்ற கட்சி கேட்குறாங்க எப்படி நாங்கள் அட்லீஸ்ட் மாநில கட்சியாவது ஆகிறது மாநில சட்டமன்ற தேர்தலில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலில் எக்ஸாம்பிள் தான் தமிழ்நாடு எடுத்திருக்கேன் பொதுவாக மாநில சட்டமன்ற தேர்தலில் புரியுதா அந்தந்த மாநிலத்துலேயும் நிறைய கட்சிகள் இருக்கும் அவங்களுக்கு எல்லாம் சேர்த்து சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க மாநில சட்டமன்ற தேர்தலில் குறைந்தது ஆறு சதவீத வாக்குகள் நீங்கள் வாங்கியிருக்கணும் உங்கள் கட்சி வாங்கியிருக்கணும் புரியுதா அப்போ இதோடு நிறுத்திக்கலாமா சார் இல்லை கூட இன்னொரு டெஸ்ட்டும் இதை கூட சேர்த்து அந்த எலெக்ஷன்லேயே சட்டம் அதே சட்டமன்ற தேர்தலில் அந்த எலெக்ஷன்லேயே குறைஞ்சது ரெண்டு தொகுதியிலையாவது உங்கள் கட்சி வின் பண்ணியிருக்கணும் அப்போ புரிஞ்சதா அப்போ தமிழ்நாட்டில் நடக்கக்கூடிய ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாட்டில் நடக்கக்கூடிய சட்டமன்ற தேர்தலில் ஒரு கட்சி பதிவான வாக்குகளில் ஆறு சதவீத வாக்குகள் அந்த கட்சிக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அது கூட மொத்த இடங்களில் தமிழ்நாட்டுடைய மொத்த சட்டமன்ற தொகுதியில் மினிமம் ரெண்டு தொகுதியாவது அந்த கட்சி வின் பண்ணியிருக்கணும் இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆனால்தான் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் அடிப்படையில் உங்கள் கட்சிக்கு மாநில கட்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்தஸ்து கிடைக்கும் இல்லைன்னா கிடைக்காது சார் என்னால் இந்த கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியல எங்கள் கட்சி அந்தளவுக்கு வரல வேறு ஏதாவது வழி இருக்கா மாநில கட்சிக்கு இருக்குது மக்களவை தேர்தலில் சட்டமன்ற தேர்தலில் விட்டுருங்க இப்போ லோக்சபா எலெக்ஷன் மக்களவை தேர்தலில் குறைந்தது ஆறு சதவீத வாக்குகள் வாங்கியிருக்கணும் ஸ்டேட் லெவலில் உன்னால் ஆறு சதவீதம் வாக்கு வாங்க முடியல ரைட்டு ஆறு சதவீத வாக்கும் ரெண்டு தொகுதியில் மினிமம் ரெண்டு தொகுதியில் உன்னால் வின் பண்ண முடியல ரைட்டு இப்போது மக்களவை தேர்தலில் குறைந்தது ஆறு சதவீத வாக்குகள் இங்கேயும் ஆறு சதவீத வாக்குகள் தான் லோக்சபா எலெக்ஷனில் சரியா அது மட்டும் இல்லாமல் எகைன் திரும்பவும் அதோடு சேர்த்து அதே மாநிலத்தில் அப்படின்னா என்னது தமிழ்நாடே எடுத்துக்கோங்க மக்களவை தேர்தலில் தமிழ்நாட்டில் குறைஞ்சது ஆறு சதவீத ஓட்டு வாங்கியிருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டிலேயே தமிழ்நாடு மாநிலத்திலேயே குறைஞ்சபட்சம் ஒரு தொகுதியாவது நம்ம ஜெயிச்சிருக்கணும் மக்களவை லோக்சபா எலெக்ஷனில் ஒரு தொகுதியாக தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே நம்ம ஜெயிச்சிருக்கணும் இந்த கண்டிஷன் உங்கள் கட்சி சாட்டிஸ்ஃபை சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகுதா உங்கள் கட்சி மாநில கட்சி போ மாநில கட்சி அங்கீகாரம் கொடுத்துட்டேன் சார் இல்லை சார் என்னால் இதுவும் பண்ண முடியாது என்னால் இதுவும் பண்ண முடியல வேறு ஏதாவது வழி இருக்கா இருக்குது மாநில சட்டமன்ற தேர்தலில் மூணு சதவீத இடங்களில் நீங்கள் வின் பண்ணியிருக்கணும் மூணு சதவீத இடங்களில் நீங்கள் வின் பண்ணியிருக்கணும் இது ஒரு கண்டிஷன் இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பண்ணாலும் உங்களுக்கு மாநில அந்தஸ்து கொடுத்துருவாங்க மூணு சதவீத இடங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாடு எடுத்துக்கலாம் இப்போ தமிழ்நாடு மாநில சட்டமன்ற தேர்தலில் நம்முடைய மாநில சட்டமன்ற தேர்தலில் மொத்தம் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதி இருக்குது அதில் மூணு சதவீத இடம் மூணு பை நூறுன்னு போட்டோம்னா சதவீதம் மூணு சதவீதம் தான் அர்த்தம் சரியா இப்போ அடித்து போட்டிங்க அப்படின்னா செவன் பாயிண்ட்ஸ் சம்திங் வரும் ஏழு புள்ளி சம்திங் வரும் அப்போ மினிமம் ஒரு ஏழு தொகுதியிலேயாவது நீங்கள் ஸ்டேட் ஜென்ரல் எலெக்ஷனில் வின் பண்ணணும் அப்போனாதான் உங்களுக்கு மாநில கட்சி அப்படின்ற அந்தஸ்து கிடைக்கும் நான் அது ஏழு தொகுதியிலேயாவது நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும் மினிமம் வின் பண்ணியிருக்கணும் ஏழு தொகுதியிலேயாவது உங்களுக்கு எம்எல்ஏ இருக்கணும் வின் பண்ணி அப்போ தான் உங்களுக்கு மாநில கட்சி அந்தஸ்து கொடுப்பாங்க சரியா இது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா மாநில கட்சி தேர்தல் ஆணையம் கூப்பிட்டு கொடுக்கும் புரியுதா நீங்கள் அங்கீகாரம் பெற்றுட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார் என்னால் இதுவும் முடியல என்னால் இதுவும் முடியல வேறு ஏதாவது வழி இருக்கா இருக்குது சரியா உங்களுக்காகவே இன்னும் இரண்டு வழிகள் இருக்குது பார்க்கலாம் அடுத்து என்னது வேறு வழி மக்களவை தேர்தலில் ஒவ்வொரு இருபத்தைந்து தொகுதிக்கும் ஒரு தொகுதியாவது வின் பண்ணியிருக்கணும் இதெல்லாம் சார் புரியல மக்களவையில் இப்போ தமிழ்நாட்டில் எடுத்துக்கோங்களேன் தமிழ்நாட்டில் மக்களவை தொகுதி மொத்தம் எவ்வளோ முப்பத்தி ஒன்பது நம்ம இங்கே என்ன பார்த்தோம் ஒவ்வொரு இருபத்தஞ்சி தொகுதிக்கும் ஒரு தொகுதியாவது வின் பண்ணணும் அப்போ முப்பத்தொம்பது தொகுதினும் போது முதல் ஒரு இருபத்தஞ்சி தொகுதி எடுத்துக்கணும் இதில் ஒரு தொகுதி வின் பண்ணிடணும் கண்டிப்பாக 
அப்போ முப்பத்தி ஒம்பதில் இருபத்தஞ்சி போயிடுச்சா இன்னும் எவ்வளோ இருக்குது பதினாலு இருக்குது புரியுதா அப்போ அந்த பதினாலுன்றது இன்னும் இருபத்தஞ்சி வரல அப்போ ஒன்று ஜெயித்தா போதுமா சார்னா அப்படி கிடையாது சரியா அப்போ இன்னொரு இருபத்தஞ்சி சேர்த்தோம்னா ஐம்பது தொகுதி தமிழ்நாட்டில் இருந்தது அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு சீட்டுன்னு சொல்லலாம் ஆனால் முப்பத்தொம்பது தான் இருக்குது ஆனால் இருபத்தஞ்சிக்கு ஒன்று அப்போ இருபத்தஞ்சிக்கு நீ ஒன்று வாங்கிட்ட அப்படின்னா இது மட்டும் போதுமானா போதாது அதுக்கு அடுத்த தொகுதிகள் போகுது இல்லையா கிட்டத்தட்ட பதினான்கு தொகுதி இன்னும் அதிகமாக இருக்குது அப்போ இதுக்கும் சேர்த்து நீங்கள் ஒன்று வின் பண்ணணும் அப்போது மினிமம் ரெண்டு மக்களவை தொகுதியாக நீங்கள் வின் பண்ணியிருக்கணும் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் புரியுதா தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் புரிஞ்சுதா ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் முப்பத்தொம்பது தொகுதி தான் இருக்குது நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் நின்று மக்களவை தொகுதியில் வின் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ரெண்டு சீட்டாவது நீங்கள் வின் பண்ணணும் புரியுதா அதே போல் மக்களவை தொகுதி அப்படின்னும்போது ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் வேறுபடும் இப்போ தமிழ்நாட்டை விட ஏதோ ஒரு மாநிலத்தில் ஒரு அறுபது சீட்டோ இல்லை ஒரு எண்பது சீட்டோ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்டில் ஒரு எண்பது சீட் இருக்குது எண்பது சீட் மக்களவை தொகுதி இருக்குன்னா ஒவ்வொரு இருபத்தஞ்சி தொகுதிக்கும் ஒரு தொகுதி வின் பண்ணணும் அப்போ இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சி அப்போ எழுபத்தஞ்சி ஆயிடுச்சா எண்பது இடத்துல எழுபத்தஞ்சி இடம் ஆயிடுச்சு இன்னும் அஞ்சு இடம் தான் அந்த அஞ்சு இடம் விட்டுடலாம் ஏன்னா ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்குது நம்பர் அதை விட்டுடலாம் அப்போது ஒன்று ரெண்டு மூணு மினிமம் மூணு மக்களவை தொகுதியாவது நீங்கள் அங்கே வின் பண்ணியிருக்கணும் அப்போனா தான் உங்களுக்கு அந்த மாநிலத்தினுடைய நீங்கள் எங்கே போட்டி பட்டிங்களோ அந்த மாநிலத்தினுடைய மாநில கட்சி அப்படின்ற அந்தஸ்து கிடைக்கும் புரியுதா இப்போ இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கீங்களா இந்த கண்டிஷன் நான் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பண்ணலை சார் அப்போ உங்கள் கட்சிக்கு மாநில அந்தஸ்து கிடையாது மாநில கட்சி அந்தஸ்து கிடையாது சார் வேறு ஏதாவது இருக்கா இன்னும் ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குப்பா மக்களவை தேர்தல்லையோ அதாவது லோக்சபா எலெக்ஷன்லையோ மாநில சட்டமன்ற தேர்தல்லையோ ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி எலெக்ஷன்லையோ நீங்கள் எந்த இடத்தையும் வின் பண்ணவே வேணாம் ஒரு எட்டு பர்சன்ட் நீங்கள் ஓட்டாவது வாங்கிடுங்க புரியுதா மொத்த ஓட்டில் ஒரு எட்டு பர்சன்ட் ஓட்டு உங்கள் கட்சிக்கு விந்திருக்கணும் புரியுதா நீங்கள் வின் பண்ண கூட வேண்டாம் எங்கள் ஒரு தொகுதியில் கூட நீங்கள் வின் பண்ண வேணாம் ஆனால் மினிமம் ஒரு எட்டு சதவீதம் ஓட்டாவது நீங்கள் வாங்கிடுங்க வாங்கிட்டீங்கன்னா மாநில கட்சி அப்படின்ற ஸ்டேட் பார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அங்கீகாரம் உங்களுக்கு நான் தரேன்னு சொல்லிட்டு தேர்தல் ஆணையம் சொல்லுது புரியுதா இதுதான் கடைசி ஆப்ஷன் இதுவும் பண்ணலாம் அப்படின்னா தலையில் துண்டு போட்டுட்டு உட்காந்துருக்க வேண்டியது புரியுதா நான் யாரையும் குறிப்பிட்டு சொல்லலை இதுதான் கண்டிஷன் புரியுதா ஸோ இதுதான் ஒரு கட்சியை தேசிய கட்சியாக ஆகணும்னா என்ன கண்டிஷன் மாநில கட்சியாக ஆகணும்னா என்ன கண்டிஷன் அப்படின்றது நம்ம பார்த்துட்டோம் புரிஞ்சுதா இப்போது தேசிய கட்சிகள் மாநில கட்சிகள்னு பார்க்கும்போது மாநில கட்சிகள் நிறைய இருக்குது அந்தந்த மாநிலத்தில் நிறைய மாநில கட்சிகள் இருக்குது அதை நம்ம லிஸ்ட் அவுட் போட்டோம்னா எங்கேயோ போகும் அதே போல் நிறைய சுயாட்சிகள் இருக்குது அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீஜினல் பார்ட்டிஸ்ன்னு ஒன்று ஒரு டைப் இருக்குது ரீஜினல் பார்ட்டிஸும் நிறைய இருக்குது கிட்டத்தட்ட கிட்டத்தட்ட இரநூத்தம்பதுக்கு மேலே ரீஜினல் பார்ட்டிஸ் இருக்குது அதெல்லாம் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி நம்ம சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது அதெல்லாம் படிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஆனால் தேசிய கட்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இதையாவது நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கணும் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் புரியுதா ஏன்னா எதை பேஸ் பண்ணி தான் கொஷின் கேட்டாங்க ஏன்னா மற்றதெல்லாம் நிறைய இருக்கும் அதே போல் தேசிய அளவில் இருக்கக்கூடிய தேசிய கட்சிகள் நம்ம பார்க்குறோம் முக்கியமாக உங்களால் முடிஞ்சது அப்படின்னா சரியா நான் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்க டைமில் ஸ்டேட்டுக்கும் கொடுக்குறேன் நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டு மட்டும் கொடுக்குறேன் ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மாநில கட்சிகள் மற்ற கட்சிகளை பற்றியும் நம்ம படித்தாகணும் புரியுதா பொதுவாக தமிழக கட்சிகள் அப்படின்ற அடிப்படையில் யூனிட் எட்டில் நம்ம படிப்போம் அது வேறு விஷயம் புரியுதா ஆனால் டீட்டெயிலாக என்ன சொல்ல ஒரு 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 ப்ரீஃபாக பார்க்கணும் அப்படின்னா இதே மாதிரி ஒரு அட்டவணை போட்டு எந்த கட்சி என்ன சின்னம் அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் ஒரு தனியாக ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வீடியோ டென் மினிட்ஸ் வீடியோ இந்த பிட்ஸ் மாதிரி வீடியோஸ்லாம் நான் தனியாக கொடுக்குறேன் புரியுதா நம்ம தமிழ்நாட்டு கட்சிகள் மட்டும் புரியா நான் தனியாக கொடுக்குறேன் இல்லை சார் நான் அதுக்கு முன்னாடி நோட்ஸ் எடுத்து வைக்கிறேன்றவங்க உங்களுக்கு விருப்பம் உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட்ல நீங்க எடுத்து வைக்கிற மாதிரி தான் எடுத்து வைங்க புரியுதா இல்லை சார் இதையும் நீங்களே பண்ணுங்க நான் நோட் பண்ணிக்கிறேன் சார் அப்படின்றவங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ நேஷனல் பார்ட்டிஸ் தேசிய கட்சிகள் மட்டும் பார்த்தலாம் இந்தியாவில் மொத்தம் எத்தனை தேசிய கட்சி சார் இருக்கு இப்போதைய நிலவரப்படி ஒன்பது தேசிய கட்சிகள் இருக்கு இப்போதைய நிலவரப்படி ஒன்பது தேசிய
இந்தியாவில் இருக்குது ஒவ்வொன்றும் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் முதல்ல அகில இந்திய திரிணாமுல் காங்கிரஸ் புரியுதா ஏஐடிசி இவருடைய சின்னம் பூக்கள் பூ இருக்கும் கூட புல் இருக்கும் மம்தா பேனர்ஜி இருக்காங்களே அவளுடைய கட்சி புரியுதா அகில இந்திய திரிணாமுல் காங்கிரஸ் ஆல் இந்தியா திரிணாமுல் காங்கிரஸ் அதான் ஏஐடிசின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து பகுஜன் சமாஜ் கட்சி பிஎஸ்பி இவங்களுடைய சின்னம் யானை அதுக்கடுத்து பாரதிய ஜனதா கட்சி பிஜேபி அவங்களுடைய சின்னம் தாமரை இதில் நிறைய கட்சிகள் உங்களுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா கொஷின்ஸ் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே போல் இந்திய பொது உடைமை கட்சி சிபிஐ கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியா இவங்களுடைய சின்னம் என்னென்னா கதிர் அருவாள் கதிர் அருவாள் இப்படி இருக்கும் சின்னம் சோழ கதிர் இருக்கு இல்லையா ஸோ இப்படி இருக்கும் இப்படி இலைகள்லாம் இப்படி தொங்கிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் இது ஒரு சோழ கதிர் மாதிரி இருக்கும் சரியா கதிர் அருவாள் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் புரியுதா இதுதான் அவங்களுடைய சின்னம் கதிர் அறிவாள் அதுக்கடுத்து அது பாருங்க இதுவும் சிபிஐ தான் ஆனால் இது மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி புரியுதா சிபிஐ கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியா மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியா சிபிஐ எம் பிராக்கெட்டில் எம் மார்க்சிஸ்ட் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணும் ஸோ எங்கள் பேரில் இருக்குது மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இது இந்திய பொது உடைமை கட்சி இது சிபிஐ அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க புரியுதா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதனுடைய சின்னம் சுத்தியல் அறிவால் நட்சத்திரம் இப்படி இருக்கும் இது அறிவால் இப்படி இருக்கும் சுத்தி இப்படி இருக்கும் ஸ்டார் இந்த இடத்துல ஸ்டார் இப்படி இருக்கும் புரியுதா அதுக்கடுத்து இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கை சின்னம் நம்மளுக்கு தெரியும் தேசிய மக்கள் கட்சி நேஷனல் பீப்புள்ஸ் பார்ட்டி அவங்களுடைய சின்னம் புத்தகம் புக் அதுக்கடுத்து தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சி நேஷனலிஸ்ட் நேஷனலிஸ்ட் காங்கிரஸ் பார்ட்டி அவங்களுடைய சின்னம் கடிகாரம் ஆம் ஆத்மி கடைசியாக இணைஞ்சது நேஷனல் பார்ட்டியில் ஆம் ஆத்மி சரியா ஏஏபி அவங்களுடைய சின்னம் துடைப்பம் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த ஒன்பதும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய தேசிய கட்சிகள்னால் இந்த ஒன்பது கட்சிகள் மட்டும்தான் தேசிய அளவில் இருக்கக்கூடிய தேசிய கட்சிகள் புரியுதா அதை விரும்ப பாருங்க எலெக்ஷன் சார்ந்து விலங்குகளின் சின்னம் வந்து பார்த்தோம்னா நிறுத்தப்பட்டுள்ளது நம்மளுக்கு தெரியும் சரியா யானை சின்னம் கொடுத்துட்டாங்க ஆல்ரெடி சிங்கம் அப்படின்றதையும் ஆல்ரெடி ரிஜிஸ்டர் பண்ணியாச்சு ஸோ அதுக்கு இப்போ லேட்டர் ஸ்டேஜில் சரியா இப்போ டூ தௌசண்ட்க்கு அப்புறம் வந்து நிறைய வந்து ரிஃபார்ம்ஸ் அந்த ரெக்கமெண்டேஷன்லாம் என்ன பண்ணிட்டாங்க சின்னங்கள் கொடுக்குறப்ப விலங்குகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன அது சின்னமாக கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு பேன் பண்ணிட்டாங்க சரியா தடை செஞ்சுட்டாங்க கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சரியா அப்போ விலங்குகளை சின்னங்களாக பயன்படுத்துவது நிறுத்தப்பட்டுள்ளது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் யானை சிங்கம் அப்படின்ற சின்னத்தை தவிர புரியுதா அதுக்கடுத்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இரண்டு கட்சிகள் இருக்குப்பா இப்போ ரெண்டு கட்சி இருக்குது ரெண்டு கட்சி இருக்குது அந்த ரெண்டு கட்சியும் ஒரே மாநிலத்தில் இருக்குது ஒரே ஸ்டேட்டில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஎன் தமிழ்நாட்டிலே வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ தமிழ்நாட்டிலே இந்த ரெண்டு கட்சிகள் இருக்குது வெவ்வேறு கட்சிகள் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க தமிழ்நாட்டில் இந்த ஒரே ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய இரண்டு வெவ்வேறு கட்சிகளுக்கு ஒரே சின்னம் கொடுப்பாங்களானா கொடுக்க மாட்டாங்க எலெக்ஷன் கமிஷன் கொடுக்காது இப்போ ஏன்ற ஒரு கட்சி இருக்குது பின்ற ஒரு கட்சி இருக்குது ரெண்டுமே தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்குது ரெண்டு பேரும் ஒரே சின்னத்தை கொடுக்குறாங்க கேட்குறாங்கன்னா ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே சின்னத்தை கொடுக்க மாட்டாங்க யாராவது ஒருத்தருக்கு தான் சின்னம் கொடுப்பாங்க இன்னொருத்தருக்கு அந்த சின்னம் கொடுக்க மாட்டாங்க புரியுதா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படிங்க டிஎம்கேக்கு ஒரு சின்னம் இருக்கும் ஏன்னா ரெண்டு பேரும் தமிழ்நாடு ஏடிஎம்கேக்கு ஒரு சின்னம் இருக்கும் இரட்டை இல்லை இது உதயசூரியன் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அடுத்த கண்டிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே போல் ரெண்டு கட்சிகள் ஆனால் இருவேறு மாநிலத்தில் இருக்குது வெவ்வேறு மாநிலங்களில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஒரே ஸ்டேட் கிடையாது வேறு வேறு ஸ்டேட் இருக்குது புரியுதா ஒரே சின்னம் கிடைக்குமா சார்னா கிடைக்கும் ஏன்னா வேறு வேறு ஸ்டேட்டில் இருக்காங்க ரெண்டு கட்சி அந்த ரெண்டு கட்சியும் ஒரு கட்சி ஒரு ஸ்டேட்லேயும் இன்னொரு கட்சி இன்னொரு ஸ்டேட்லேயும் இருக்குது இப்போ அவங்கவுங்க ஸ்டேட்டில் ரெண்டு பேரும் ஒரே சின்னத்தை கேட்குறாங்கன்னா கொடுத்துருவாங்க புரியுதா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிவசேனா சிவசேனா கட்சி மகாராஷ்டிராவில் இருக்கு அவங்களுக்கும் வில் அன்பு தான் முக்தி மோட்சா அப்படின்றது ஜார்க்கண்டில் இருக்கக்கூடிய கட்சி இவங்களுக்கும் வில் அன்பு தான் சின்னம் அப்போ ரெண்டு பேரும் வேறு வேறு ஸ்டேட்டில் கே இருந்து ஒரே சின்னத்தை கேட்குறதுனால பிரச்சனை கிடையாது ஒரே ஸ்டேட்டில் இருந்து ரெண்டு கட்சிகள் ஒரே சின்னத்தை கேட்டாங்கன்னா கஷ்டம் கொடுக்க மாட்டாங்க புரியுதா ஸோ இந்த கண்டிஷன் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா 
அரசியல் கட்சிகள் ஒரு கட்சி எப்படி தேசிய கட்சி ஆகுது மாநில கட்சி அந்தஸ்து பெறுது அப்படின்ற விஷயத்தெல்லாம் நம்ம இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்த்துருப்போம் இதுதான் கண்டிஷன்ஸ் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது தேசிய கட்சிகள் அதனுடைய சின்னங்கள் அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப்லாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா ஒரு லைக் பண்ணி தம்ஸ் அப் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்துமே ஷேர் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் நம்ம அடுத்த ஒரு இந்தியன் பாலிட்டி கிளாஸில் மீட் பண்ணலாம் ஸோ தேங்க்யூ